हाईवे इंजीनियरिंग हाईवे इंजीनियरिंग का एक थर्ड टॉपिक का वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ अर्बन एरियाज ये जो टॉपिक है इसमें अर्बन एरियाज के बारे में जान हम लोग जानेंगे कि अर्बन एरियाज में रोड को किस किस प्रकार से डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड्स एक्सप्रेस वे फर्स्ट जो फर्स्ट जो रोड्स को क्लासीफाई किया गया है अर्बन एरियाज में उसको एक्सप्रेस वे बोला जाता है सेकेंड को और सीएल स्ट्रीट्स बोला जाता है और थर्ड जो डिवाइड किया गया है सब आर स्ट्रीट्स फोर्थ को कोलेक्टर्स स्ट्रीट बोला जाता है एंड फिफ्थ जो है क्लासिफिकेशन वो है लोकल स्ट्रीट तो मेनली अर्बन एरियाज को हम लोग पांच टाइप में क्लासिफाई करते हैं अर्बन रोड्स को फर्स्ट ऑफ फर्स्ट जो है एक्सप्रेस वे होता है सेकेंड आर सी एल स्ट्रीट्स थर्ड सब आर सी एल स्ट्रीट्स फोर्थ कोलेक्टर्स स्ट्रीट्स एंड फिफ्थ लोकल स्ट्रीट्स अब इसको हम लोग देखते हैं कि एक्सप्रेस वे को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है तो एक्सप्रेस वे को मेनली हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट के जरिए समझते हैं एक्सप्रेस वे को हम लोग यूज करते हैं फोर स्पीडी एंड हैवी ट्रैफिक जहाँ पे स्पीड चाहिए जहाँ पे जो रोड है वहाँ पे गाड़ियों का जो स्पीड में मेंटेन होना चाहिए वहाँ पर एक्सप्रेस को हम लोग यूज करते हैं जैसा हाइयर स्पीड से जहाँ पे गाड़ी चलता है वहाँ पे एक्सप्रेस वे यूज होता है हैवी ट्रैफिक जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है वहाँ पे एक्सप्रेस वे का यूज करते हैं पेडस्ट्रियन नॉट अलाउड एक्सप्रेस वे पे पेडस्ट्रियन अलाउ नहीं किया जाता है पेडस्ट्रियन बोलने का मतलब क्या कि वहाँ पर आदमी वगैरह नहीं चल सकते हैं वहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ चलती हैं जो कि पेडस्ट्रियन के नाम से पेडस्ट्रियन नॉट अलाउड एक्सप्रेस वे में होता है कनेक्ट मेन मार्केट्स इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ये क्या करता है कनेक्ट करता है मेन मार्केट को इम्पॉर्टेंट प्लेसेस से जैसे मेन मार्केट बोलने का मतलब क्या है कि जहाँ पे ज़्यादातर सामान बगैर ज़्यादातर वहाँ पे बहुत सारे दुकानें हों और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जैसे टूरिस्ट प्लेस और ब्लॉक्स ई को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं एक्सप्रेस वे के नाम से उसको इम्पॉर्टेंट प्लेस को जो कनेक्ट करता है उसको एक्सप्रेस वे के नाम से जानते हैं एक्सप्रेस वे इसमें एक था जो फोर्थ पॉइंट है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ अपोजिट मूविंग ट्रैफिक बाय ए डिवाइडर और मेरेडियन एक्सप्रेस वे में क्या यूज होता है डिवाइडर यूज होता है डिवाइडर बोलने का मतलब क्या कि जैसे टू लेन रोड हम लोग जानते हैं फोर लेन रोड जानते हैं तो इसमें क्या होता है टू लेन में राइट हैंड साइड से गाड़ी जो है वो आगे की ओर जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से गाड़ी इधर की ओर आएगी तब बीच में एक डिवाइडर यूज किया जाता है जिसको सेपरेशन के नाम से जानते हैं और मेरेडियन के नाम से जानते हैं तो इस एक्सप्रेस वे में मेरेडियन होता है डिवाइडर होता है अब जो फिफ्थ पॉइंट है लेवल क्रॉसिंग और साफ्ट कप्स स्टिप ग्रेडियंट्स अवॉइडेड जैसे लेवल क्रॉसिंग और जो क्रॉसिंग होता है एक्सप्रेस वे में वो नहीं दिया जाता है क्योंकि जो लेवल क्रॉसिंग में लेवल क्रॉसिंग बोलने का मतलब क्या पास पास में जो क्रॉसिंग होता है वो सब एक्सप्रेस वे में नहीं होता है साफ कप्स एंड स्टिप ग्रेडियंट साफ कप बोलने का मतलब क्या है कि वहाँ पे ज़्यादा मुड़ाव नहीं होता है स्ट्रेट में एक्सप्रेस वे जाता है स्टिप ग्रेडियंट्स वहाँ पे ग्रेडियंट को अवॉइड किया जाता है फिफ्थ जो सिक्स्थ पॉइंट है टेलीफोन फैसिलिटी हाईवे पुलिस सर्विस स्टेशन रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी अवेलेबल एट रेगुलर इंटरवल एक्सप्रेस वे में क्या होता है कि वहाँ पे रेगुलर इंटरवल में टेलीफोन फैसिलिटी दिया जाता है कि आप बात कर सकते हैं कहीं भी और हाईवे पुलिस वहाँ पे हाईवे में पुलिस भी का भी सुविधा दिया जाता है एक्सप्रेस वे में एक्सप्रेस वे में सर्विस स्टेशन होते हैं सर्विस स्टेशन बोलने का मतलब क्या है कि जब गाड़ी वगैरह खराब हो जाती है तो हम सर्विस स्टेशन में जाके हम लोग गाड़ी को सर्विस करवा सकते हैं रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी अवेलेबल एट रेगुलर इंटरवल रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी जस्ट एज होटल्स वगैरह वहाँ पे पास में होता है एक्सप्रेस के बगल में तो ये सब जो है मेन हम लोग टॉपिक देखें कि एक्सप्रेस में क्या क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है या क्या क्या चलते एक्सप्रेस को बोला जाता है कि वो एक्सप्रेस वे में स्पीड मेंटेन किया जाता है अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे में क्या है आर सी एल स्ट्रीट्स आर सी एल स्ट्रीट्स किस को बोलेंगे फॉर द हैवी इंपॉर्टेंट ट्रैफिक इन साइड द सिटी फॉर द हैवी इंपॉर्टेंट ट्रैफिक इन साइड द सिटी बोलने का क्या मतलब है कि जो सिटी में ज़्यादा ट्राफिक जहाँ पर हो और जहाँ पर ज़रूरत हो ट्रैफिक है जहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक हो वहाँ पे रोज़ाना जो रेगुलर टाइम में ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पे आर सी एल स्ट्रीट के बनाया जाता है यूजली अलॉन्ग द एक्सप्रेस वेस सर्विंग एज प्रिंसिपल नेटवर्क ऑफ ट्रैफिक फ्लो 
तो ये एक्सप्रेस वे के बाद में बनाया जाता है आरसीएल सी जिसको क्या बनाया जाता है इसलिए ताकि ट्रैफिक फ्लो को कम करे जॉइन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट विथ आउटसाइड रेजिडेंशियल एरियाज ये क्या करता है सेंट्रल बिजनेस को जो डिस्ट्रिक्ट में जो सेंट्रल बिजनेस जो होता है जो मार्केट प्लेसेस में होता है उसको कनेक्ट करता है अदर रेसिडेंशियल एरिया से रेसिडेंशियल एरियाज बोलने का मतलब क्या कि गांव वगैरह से कनेक्ट करता है उसको आर स्टेट बोलते हैं विलेज से पार्किंग लोडिंग एंड लोडिंग प्रोहिबिटेड जैसे आर स्टेट पे पार्किंग नहीं हम लोग कर सकते हैं कोई गाड़ी को खड़ा नहीं कर सकते हैं खड़ा कर वहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग को भी प्रोहिबिटेड होता है लोडिंग और अनलोडिंग बोलने का मतलब क्या कि वहाँ पे आप गाड़ी को खड़ा करके कोई सामान को रख नहीं सकते उतार नहीं सकते हैं ताकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पे आप वैसा करेंगे तो ज़्यादा एक्सीडेंट होने का संभावना रहेगा पेडेस्ट्रियन आर अलाउड टू क्रॉस ओनली एट इंटरसेक्शंस पेडेस्ट्रियन जो होता है एक इक्वल इन टर्फल पर पेडेस्ट्रियन को दिया जाता है ये नहीं है कि यहाँ से हम लोग चलें कुछ ही दूर पे पेडेस्ट्रियन ऐसा नहीं होता है वहाँ पे कुछ इंटरवल पे होता है जैसे कुछ इंटरसेक्शंस पे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे एक किलोमीटर आफ्टर टू किलोमीटर ऐसे ऐसे वहाँ पे पेडेस्ट्रियन का यूज किया जाता है सब आर सी एल स्ट्रीट आप किस बोलते हैं यहाँ पर देखते हैं सब आर सी एल स्ट्रीट हम लोग बोलते हैं कि जहाँ पर लेस ट्राफिक देन आर सी एल स्टेट हो आर सी एल स्टेट में भी ट्रैफिक होता है लेकिन जो सब आर सी एल में है वहाँ पर लेस ट्राफिक होता है वहाँ पर कम ट्राफिक होता है पेडेस्ट्रियन आर अलाउड टू क्रॉस ओनली एट ए इंटरसेक्शन इसमें भी क्या है पेडेस्ट्रियन जो है वो क्रॉस सेक्शन पर भी अलाउ किया जाता है अब स्पेसिंग वेरीज फ्राम जीरो पॉइंट फाइव किलोमीटर इन सेंट्रल बिजनेस एरियाज टू थ्री टू फाइव किलोमीटर इन रेसिडेंशियल जो यहाँ पे स्पेस जो वैरी करता है वो जीरो पॉइंट फाइव किलोमीटर इन सेंट्रल बिजनेस सेंट्रल बिजनेस जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे सब आर सी एल स्टेट जीरो पॉइंट फाइव किलोमीटर मिनिमम रहेगा और जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे थ्री टू फाइव किलोमीटर रहता है पार्किंग लोडिंग अनलोडिंग यूजली रेस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड सेम टाइप जैसे आर सी एल में भी पार्किंग लोडिंग अनलोडिंग प्रोहिबिटेड था उसी प्रकार से पार्किंग लोडिंग अनलोडिंग यहाँ पर भी प्रिविटेड प्रोहिबिटेड है जैसे मैं यहाँ पर भी यहाँ पे हम लोग अनलोडिंग और पार्किंग नहीं कर सकते हैं ये सब कंट्रोल्ड रहता है अब देखते हैं आगे इसमें कलेक्टर्स स्ट्रीट किसको बोलते हैं कलेक्टर स्ट्रीट को बोलेंगे मिंट फॉर कलेक्टिंग द ट्रैफिक फ्रॉम लोकल स्ट्रीट टू द आर सी स्ट्रीट कलेक्टर स्ट्रीट हम लोग उसको बोलते हैं कि जो ट्राफिक को जो लोकल ट्राफिक को लोकल स्ट्रीट से आर्टरीज स्ट्रीट तक लेके जाता है उसको कलेक्टर स्ट्रीट बोलते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो मिनिमम जो मार्केट प्लेस है मार्केट प्लेस से जो रेसिडेंशियल एरियाज में जाता है तो उसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि आर सी एल स्ट्रीट उसको आर सी एल स्ट्रीट से उसको बोलते हैं लेकिन जो आर सी एल स्ट्रीट और लोकल स्ट्रीट को आपस में कनेक्ट करता है उसको कलेक्टर स्ट्रीट बोलते हैं फुल एक्सेस अलाउड फ्रॉम प्रॉपर्टीज अलॉन्ग साइड जैसे यहाँ पे कलेक्टर स्ट्रीट को बहुत सारा प्रॉपर्टी दिया गया है जैसे ये रेसिडेंशियल को आर सी एल से कनेक्ट करता है तो इसको बहुत सारा फ़ायदा है जैसे मार्केट प्लेस से कोई सामान ले जाना है तो मार्केट प्लेस से हम लोग कलेक्टर स्ट्रीट के जरिए लेके जा सकते हैं लेकिन आर सी एल स्ट्रीट के जरिए नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि आर सी एल स्ट्रीट में अनलोडिंग और लोडिंग का प्रोविटेड है वहाँ पे सिचुएटेड इन रेसिडेंशियल कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल एरियाज कलेक्टर स्टेट कहाँ होता है कि ये सिचुएटेड होता है और रेसिडेंशियल कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल एरियाज में फ्यू पार्किंग रेस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट फॉर पीक आवर्स जैसे यहाँ पे पीक आवर्स में जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होता है यहाँ पे फ्यू पार्किंग नॉट अलाउड जैसे कुछ कुछ पार्किंग यहाँ पे अलाउट नहीं किया जाता है पार्किंग नॉट एल बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे कॉलेक्टर सच यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं जिसके कारण यहाँ पे पार्किंग नॉट अलाउड है इसके आगे आगे लोकल स्ट्रीट अब हम लोग देखेंगे लोकल स्ट्रीट में क्या होता है ओपन एक्सेस फ्रॉम रेसिडेंट्स बिजनेस और अदर प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है कि हम लोग रेसिडेंस और बिजनेस का जो रेसिडेंस रेसिडेंशियल एरियाज और बिजनेस एरियाज को जो एक्सेस करते हैं लोकल स्ट्रीट के जरिए हम लोग कर सकते हैं डज नॉट कैरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक लोकल स्ट्रीट पर क्या करता है कि जो ट्रैफिक होता है वो ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक नॉट अलाउड रहता है यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक जहाँ पे नहीं होगा वहीं पर लोकल स्ट्रीट होता है अनरेस्ट्रिक्टेड पार्किंग एंड पेडस्ट्रियन अलाउड वहाँ पर अनरेस्ट्रिक्टेड पार्किंग जहाँ पर पार्किंग में कोई दिक्कत नहीं होता वहाँ पर आप लोग गाड़ी खड़ा कर सकते हैं वहाँ पर पार्किंग के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रोहिबिटेड है लोकल एरियाज में पार्किंग 
नॉर्थ पार्किंग को लिए हम लोग व्यवस्था है कि हम वहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं तो यहाँ पे यही एक ख़ास इसका एडवांटेज है कि लोकल स्ट्रीट में हम लोग को कोई भी गाड़ी वगैरह को पार्क कर सकते हैं यहाँ पे पेडेस्ट्रियन अलाउड होता है लोकल स्ट्रीट में क्या कि पेडेस्ट्रियन अलाउड किया जाता है तो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं तो इस वीडियो को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रैफिक और टोनेज में क्या अंतर है और लोकेशन के बारे में जानेंगे कि रोड का क्या क्या लोकेशन है कहां कहां पे होता है